ఏపీ టెట్ ఎగ్జామినేషన్ని ఆన్లైన్లో జరుపుతారని మనకు అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే అయితే ఈ ఏపీ టెట్ ఎగ్జామినేషను ఆన్లైన్లో ఎలా రాయాలని తెలుసుకోవడానికి అఫిషియల్ ఏపీ టెట్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వారు అఫిషియల్ వెబ్సైట్లో ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఏ విధంగా రాయాలనిచ్చి ఒక మోక్ టెస్ట్ను మనకు కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో మనం ఈ యొక్క మోక్ టెస్ట్ను మనం కానీ రాస్తే మనకు ఎగ్జామినేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏపీ టెట్ వాళ్ళ యొక్క అఫిషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి అఫిషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మోక్ టెస్ట్ ఉంటుంది కదా క్లిక్ హియర్ అనే చోట మీరు జస్ట్ మోస్తో క్లిక్ చేయండి నేను మీకు ఇచ్చే సలహా ఏమంటే ఎగ్జామినేషన్ కంపల్సరీగా కంప్యూటర్లోనూ జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఏదైనా కంప్యూటర్లోనే కూర్చొని ఎగ్జామినేషన్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అలా చేయడం వల్ల మీకు ఐడియా వస్తుంది ఎలా ఎగ్జామ్ రాయాలా అని ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కంప్యూటర్ లేకపోతే ఏదైనా ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని మీరు ఎగ్జామినేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఎగ్జామినేషన్లో చాలా సూలుగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనకు వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ పేపర్ వన్ ఇక్కడ పేపర్ టూ సోషల్ ఉన్నది అదేవిధంగా పేపర్ టూ వాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ పేపర్ త్రీ వచ్చి తెలుగు ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో ఒకటి చూస్తాను పేపర్ టూ చూసుకుందాం సోషల్ తెలుగు మనమంతా తెలుగు వాళ్ళమే కదా తెలుగులోనే ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది ఇక్కడ జస్ట్ మీరు స్టార్ట్ ఎగ్జామ్ అని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇది యాక్చువల్గా డెమో కాబట్టి వాళ్ళే ఇచ్చారు జస్ట్ మీరు ఇక్కడ సబ్మిట్ అనేటువంటి బటన్ను ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ కూడా అంటే కన్ఫామ్ అనే బటన్ను ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ క్యాండిడేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ను క్లియర్గా ఇచ్చారన్నమాట మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ను మీరు ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళినా లేదా మీ యొక్క కంప్యూటర్లో మీ కంప్యూటర్లో ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఉండి మీ ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఉంటే కంప్యూటర్లో కూర్చొని మీరు నీట్గా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ను చదువుకోండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని క్లియర్గా ఉన్నాయి సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ సో ఇంట్ర ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ కలర్స్ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ అంటే వీ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ద క్వశ్చన్ అని మనము క్వశ్చన్ రాసామని సో అదేవిధంగా ఈ కలర్ ఉంటే యూ హ్యావ్ నాట్ ఆన్సర్డ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ మార్క్డ్ ఫర్ రివ్యూ అని సో అదేవిధంగా ఈ కలర్ ఉంటే వీ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ద క్వశ్చన్ బట్ మార్కెడ్ ఫర్ రివ్యూని సో ఇక్కడ వైట్ కలర్ ఉంటే యూ హ్యావ్ నాట్ ఆన్సర్డ్ ద క్వశ్చన్ సో మీకు దీని మీద అవగాహన రాలంటే జస్ట్ మీరు ఈ క్యాండిడేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని క్లియర్గా చదువుకోండి రెండవది ఎలా అంటే నెగిటివ్ మార్క్స్ అనేటివి ఈ ఎగ్జామినేషన్లో లేవు నేను ఇచ్చే సలహా ఏమంటే మీకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ అన్నిటినీ అటెంప్ట్ చేయండి తెలియదని వదిలిపెట్టి రావద్దండి ఎందుకంటే మనకు నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు నెగిటివ్ మార్క్స్ ఫర్ ఎవ్రీ రాంగ్ ఆన్సర్ జీరో అంటే నెగిటివ్ మార్క్స్కు నెగిటివ్ మార్క్స్ అనేటివి ఈ ఎగ్జామినేషన్లో లేవు సో మార్క్స్ ఫర్ ద అన్ అటెంప్టెడ్ క్వశ్చన్స్ జీరో మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్కు ఆన్సర్ రాయకపోతే దాని ఆన్సరు దాని మార్క్స్ వచ్చి జీరో అని నేను అందుకే మీకు చెప్పడం ఏమంటే ప్రతి క్వశ్చన్ను మీరు ఆన్సర్ చేసి రండి వదిలిపెట్టి రాకండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఐ హ్యావ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనకు ఇది కేవలం మోక్ టెస్ట్ మనకు అర్థం అవ్వడానికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కేవలం ఐదు క్వశ్చన్స్ మూడు నాలుగు ఐదు ఈ క్వశ్చన్స్ తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు తెలుస్తుంది అన్నమాట సో ఇక్కడికి వెళ్తే మీకు ఒక టైం పడుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనము టైం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు కలర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనము గ్రీన్ ఉంటే ఇన్ని అటెంప్ట్ చేసాము ఎన్ని ట్యాక్ చేసాము ఇక్కడ వచ్చి ఎన్ని ట్రాక్ చేశాము అటెంప్ట్ చేశాము ఏ ఎగ్జామినేషన్లో రాయలేదు అని సో ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏవి రాయలేదు రాయలేదు మనము వైట్ కలర్లో ఉన్నాయి సో మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ క్యాన్సర్ కేరళ అనుకోండి ద స్టేట్ ద ప్యానిడ్ మిన్ మీనింగ్ విత్ వన్ కిలోమీటర్ వన్ కిలోమీటర్ ఆఫ్ ద నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ శాంచరీస్ సో ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలియదు ఆన్సరు నేను కేరళ అనుకోని ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ కొడితే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో ఒకటి క్వశ్చన్ గ్రీన్ కలర్ లేక వచ్చింది అంటే మనము ఆన్సర్ కరెక్ట్గా పెట్టామని అంటే మనకు తెలిసింది ఆన్సర్ ఇక్కడ పెట్టామని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకు డౌట్ ఉంది సో మళ్ళీ చేద్దాం అనుకున్నాము గుర్తుంచుకునే దానికి ట్యాక్ చేసుకుంటాం ట్యాక్ చేసుకుంటే ఈ కలర్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లేక
నెక్స్ట్ కోరుతాం సో ఇది ఇక్కడ ఈ కలర్ లైక్ మారిపోతుంది సో ఇక్కడ వైలెట్ కలర్ లైక్ మారిపోతుంది అదేవిధంగా ఇక ఉన్నటువంటి ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనము ఆన్సర్ చేయచ్చు సో ఇక్కడ మనము ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక కలర్ కనిపిస్తుంది మనకు ఇక్కడ ఒక కలర్ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీనికి మనము అసలు ఆన్సర్ అయి చేయలేదు కాబట్టి జస్ట్ ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసుకుంటాం క్లిక్ చేసి మనకు నచ్చినటువంటి ఆన్సర్ పెడతాం మనము కావాలంటే దీన్ని డీ ట్యాగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ సో ఆన్సర్ మనము ఇచ్చేసాం సో ఇది ఉంది కానీ మనం దీన్ని ఆన్సర్ పెట్టాము కానీ మన డౌట్గా ఉంది అలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ను చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రీవ్యూ సబ్మిట్ అంటాం ప్రీవ్యూ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ చెప్తుంది మరి ఇన్ని నిమిషాల్లో మీరు ఎగ్జామినేషన్ రాశారు సో అదేవిధంగా ఇన్ని ట్యాక్ చేశారు ఇన్ని ఇన్ని అటెంప్ట్ చేశారు అని సో ఎస్ అంటే అక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేది సబ్మిట్ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు మీకు ఒక కంప్యూటర్లో మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ రాయండి గో టు రెడీ టు స్టార్ట్ ద ఎగ్జామ్ ఇంతకుముందు చెప్పింది వెబ్సైట్లో మీకు ఒక ఐదు ప్రశ్నలు ఇచ్చి మోడల్ చెప్పారు ఇప్పుడు నిజంగా ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఈ సెక్షన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సో గెట్ ద రెడీ టు స్టార్ట్ ద ఎగ్జామ్ సో ఎగ్జామినేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఎగ్జామినేషన్లో మనం ఇక్కడ చూస్తే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒకటవ క్వశ్చన్ ఉంది సో మనం రెండవ క్వశ్చన్ లేక వెళ్ళాలంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లిక్ చేస్తే మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లేక వెళ్తాం లేదు మనకు నచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఒకటి నుంచి మనకు వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఏ క్వశ్చన్కైనా వెళ్ళచ్చు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ ఫోర్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాల వెళ్ళాలనుకోండి జస్ట్ ఇక్కడ ఎయిటీ ఫోర్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే ఎయిటీ ఫోర్ క్వశ్చన్ లేక వెళ్ళిపోతారు సో అదేవిధంగా మీకు నచ్చిన క్వశ్చన్ లేక మీరు వెళ్ళచ్చు సో ఒకటవ ప్రశ్న లేక వెళ్ళాలంటే మీరు ఒకటవ ప్రశ్న లేక వెళ్ళచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ టెక్స్ట్ సైజ్ ఉంది ఎవరికైనా సైట్ ఉంది సరిగ్గా అక్షరాలు కనబడడం లేదు అనేటువంటి భావన ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ సైజును టెక్స్ట్ సైజును పెంచుకోవచ్చు ఈ విధంగా టెక్స్ట్ సైజును పెంచుకోవచ్చు అదేవిధంగా టెక్స్ట్ సైజును తగ్గించుకోవచ్చు కూడా సో అదేవిధంగా మనం ఎగ్జామినేషన్లో మీకు టైం పడుతుంటుంది మీకు టైం కోసం మీరేమీ ఇబ్బంది పడిన అవసరం లే సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి టూ అవర్స్లో అప్పుడే రెండు నిమిషాలు అయిపోయినట్టుగా చూపిస్తుంది ఈ విధంగా ఇక్కడ టైం ఉంటుంది ఆ టైంలో మనకు నచ్చిన ప్రశ్నను ఎంచుకొని మనం ఎగ్జామినేషన్ ఆన్సర్ రాయచ్చు సరే ఇదే విధంగా నేను ఒకటవ ప్రశ్న చూశాను ఇక్కడ నేను ఒకటవ ప్రశ్నకు ఈ క్రింది వాటిలో ఫ్రాయిడ్కి సంబంధించింది సో నాకు తెలియదుగా ఫ్రాయిడ్కు సంబంధించినది ఇంద ఈ క్రింది వాటిలో ఫ్రాయిడ్కు సంబంధం లేనిది అని అడిగాడు సో సరే నేనేం చేస్తాను సంబంధం లేనిది ఒకటవ ఆన్సర్ అనుకున్న స్వప్న పిప్లేషన కానీ మళ్ళీ ఒక సెకండ్ తర్వాత నాకు అనిపించింది అది కాదు ఆన్సరు అని అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలా ఇక్కడ ఎరేజ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోండి ఎరేజ్ అని ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకొని సంబంధించినది కాబట్టి ఫోర్ అనే ఆన్సర్ చేస్తా ఆ విధంగా మీరు ఎరేజ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ను ఎంచుకోవచ్చు ఓటో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసాము సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లిక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు వీటికి ఏదో ఒకటి కింది వాళ్ళు ప్రయోగంలో స్వతంత్ర చరానికి సంబంధించింది అని అని ఉన్నది సో దీనికి మీరు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకోవచ్చు తెలుగు వాళ్ళు తెలుగులో తెలుగు మీడియంలో చదువుకోవచ్చు ఎవరికైనా ఆన్సర్లు నాలుగే ఏబిసిడినే సో వీటిలో మీకు ఏదో ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఆన్సర్ అనుకున్నాం అనుకోండి రెండు ఆన్సర్ చేసి మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంది అంటే అన్ని ఆన్సర్లు అయిన తర్వాత మళ్ళా మధ్యలో రివ్యూ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ ట్యాక్ క్లిక్ చేసుకోండి సో ట్యాక్ క్లిక్ చేస్తే సో ఈ విధంగా కలర్ లైక్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా నెక్స్ట్ కలర్ లైక్ వెళ్ళండి సో ఇప్పుడు ఈ కలర్లో ఉందంటే అర్థం ఏమంటే మీరు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేశారు అంటే అటెంప్ట్ చేసినారు కానీ మీకు డౌట్ ఉంది అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఫ్యూచర్లో ఫ్యూచర్లో అంటే ఒక పది నిమిషాల తర్వాత పదహైదు నిమిషాల తర్వాత లేదా ఎగ్జామినేషన్ లాస్ట్ మూమెంట్లో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ రెండు లేకే వచ్చి దాన్ని కావాల్సి అంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్సర్ను ఈ విధంగా చేంజ్ చేసి చేయొచ్చు అదేవిధంగా ట్యాగ్ను డీ ట్యాగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ అంటే మీరు ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేసినట్టే నా రెండవది మీ ఇష్టం వచ్చిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు తొంభై రెండు క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అనే కాదు ఒకటి నుంచి నూట యాభై లోపల మీకు నచ్చిన ప్రశ్నకు మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఏదైనా
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు తొంభై రెండవ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ లెక్ మారింది అంటే దీన్ని మీరు గుర్తుంచుకున్నారు మళ్ళీ నిదానంగా దాన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఒక డౌట్ ఉంది మీకు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్లో కొంచెం నిదానంగా చేద్దాము అని అలాంటప్పుడు దాన్ని మీరు ట్యాగ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా అంతా ఎగ్జామినేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో ప్రీవ్యూ సబ్మిట్ను ప్రెస్ చేయండి మధ్యలోనే రెండు మూడు ప్రశ్నలకే ప్రీవ్యూ సబ్మిట్ను చెయ్యకండి ఒకవేళ మీరు రెండు మూడు ప్రశ్నలకే ప్రీవ్యూ సబ్మిట్ని క్లిక్ చేస్తే మీ ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయినట్టుగా భావిస్తుంది మీరు నూట యాభై ప్రశ్నలు కాదు కేవలం మూడు నాలుగు ప్రశ్నలకే ఆన్సర్ చేసినట్టు అవుతుంది అలా కాకుండా నూట యాభై ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ రాసి మీరు ప్రీవ్యూ సబ్మిట్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల మనం మార్కులను గెయిన్ చేసుకున్న వాళ్ళం సో ఈ విధంగా మీరు ఎగ్జామినేషన్ అంతా రాసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రీవ్యూ సబ్మిట్ అయ్యి అంటే నూట యాభై ప్రశ్నలు చేసిన తర్వాత ప్రీవ్యూ సబ్మిట్ చేయండి నేనైతే ఊరికి ఎగ్జాంపుల్ చేశా ప్రీవ్యూ సబ్మిట్ చేసి ఇక్కడ కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది ఏమని యూ హ్యావ్ ఇంత సమయంలో నీవు నూట యాభైలు నూట ముప్పై ఆరు ఇన్ని క్వశ్చన్లు నేనైతే చేయలేదు లేదు అన్న ఆన్సర్ అంత ఆన్సర్ చేయలేదంట ఒక టైం ట్యాగ్ చేసినానంట సో ఇలా అడుగుతుంది మీరు కరెక్ట్గా జాగ్రత్తగా చూసుకుని అన్నీ ఆన్సర్ అయిన తర్వాత ఎస్ అని కొట్టండి సబ్మిట్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా రిజల్ట్స్ అనేవి చూపిస్తాయి అంటే మనకి ఇక్కడ రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది మన రిజల్ట్స్ మళ్ళీ వస్తాయి సో ఈ విధంగా మీరు ఏపీ టెట్ వాళ్ళు వెబ్సైట్లో ఉంచబడినటువంటి గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్లో ఉంచబడినటువంటి ఎగ్జామినేషను స్వయంగా మీరు ఇంటర్నెట్ సెంటర్లోకి వెళ్ళన్నా చేసుకోండి లేదా మీ కంప్యూటర్లో కూర్చొని మీకు తెలియకపోతే మీ అన్నగారు అక్కగారి సహాయము లేకపోతే మీ ఫాదర్ సహాయము తీసుకోండి లేదా ఒక కంప్యూటర్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటే పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని మీకు డౌట్ క్లారిఫై చేసుకొని ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషను ఎలా చేయాలా ఎలా ఎగ్జామ్ రాయాలని ఒక అవగాహన తెచ్చుకున్న తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లోకి అడుగుపెట్టి మీరు ఎగ్జామ్ మరింత సులభంగా మరింత సౌకర్యవంతంగా మరింత కరెక్ట్గా చేసి మంచి రిజల్ట్స్ను పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ కేవలం నేను చేసి చూపించానంటే మీరు మీ అనుభవం పూర్వకంగా మీరు ఎగ్జామ్ ఈ మీ కంప్యూటర్ మీద కూర్చొని మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తే మీకు ఒక అవగాహన అనేది మీకు కలుగుతుంది అంతేగాని మీరు స్మార్ట్ ఫోన్లో ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలని ప్రయత్నం చేయొద్దండి కంప్యూటర్లోనే ఎగ్జామ్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీ మోక్ టెస్ట్ని కంపల్సరీ అందరూ రాయండి నా సబ్స్క్రైబర్లు అందరికీ నేను ఇచ్చే సలహా ఏమిటి ఈ మోక్ టెస్ట్ను మాకు తెలిసిలే కంప్యూటర్ మాకు నాలెడ్జ్ ఉందిలే అనుకోదండి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడైనా ఏదో ఒక చిన్న పొరపాటు చేస్తాడు ఆ పొరపాటు పోవాలి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా మీ సొంత కంప్యూటర్లోనా లేదా ఇంటర్నెట్ సెంటర్లోనా లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ కంప్యూటర్స్లోనా ఎక్కడైనా కూర్చొని వంద శాతం ఒక్కసారైనా దీనిలో ఎలా చేయాలో అవగాహన చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ యొక్క సూచనలను సలహాలను సందేహాలను నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్